Pozdrav ekipa, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu. Danas pričamo na temu zračnog ovjesa, kako on zapravo funkcionira i šta je to uopće zračni ovjes, pošto sam primijetio da poprilična količina ljudi koja je pogledala onaj video gdje sam ugradio zračni ovjes, uopće nije skužila šta je zračni ovjes i kako on funkcionira, tako da ćemo danas popričati na temu toga. Prije svega, još bih se htio zahvaliti sponzoru današnjeg videa, a to je Car Vertical. Car Vertical nudi nam provjeru povijesta automobila u čak 25 različitih zemalja, znači uz pomoć broja šasi možete provjeriti kompletnu povijest automobila. Idete znači na prvi link iz mog opisa videa, taj link vam nudi 15% popusta na Car Vertical izvješće, tamo onda znači kucate broj šasi i izbacit će vam kompletnu povijest automobila. Znači ako je auto nekad prije bio u sudaru, imat ćete i slike kako je izgledao nakon sudara i kako je izgledao nakon što se popravio, točnije kako se sad prodaje. Možete vidjeti da li nekad skida na kilometraža sa auta, da li nekad prije bio ukraden, da li nekad služio kao taksi vozilo, ima znači jako puno stavki koje možete provjeriti. Znači samo odete na link iz opisa videa, kliknete na njega, kucate broj šasije, 15% popusta imate preko mene, ako ste već na sajtu i ne da vam se tražiti link, upišete kod Matej koji vam također donosi 15% popusta i provjerite znači možda svoje auto, možda od mame, tate, bake, dede, prijatelja, brata, ne znam nijakoga ili naravno ono dosta bitno ako kupujete neki polovni auto, možete otići kad ga pogledate, možete znači ukucati broj šasije, kliknete na moj link ili upišite kod Matej, provjerite auto, ako je nekad bio razbijen možda možete skinuti mu na cijeni, točnije možete sigurno sa cijenka dosta ili se odlučiti na kraju krajeva da ne kupite auto ili ako je bila skidana kilometraža jednostavno se okrenete i odete. Tako da koristite Car Vertical, a mi nastavljamo sad s videom. Znači zračni ovjes, skužio sam dosta ljudi je pisalo u komentarima kako skrećeš s tim autom kad je tak nizak. Znači auto je sad nizak, ali kao što ste vidjeli u početku samog videa, zračni ovjes funkcionira na način da vi možete auto podizati i spuštati kako god želite. Znači putem mobitela sam ja auto u početku videa spustio i doslovno ga putem mobitela mogu podići na visinu terenca, na visinu koju sam imao na gevindama. Znači doslovno mogu birati mod vožnje, točnije visinu vožnje koju god ja želim. E, a kako to sve zajedno funkcionira, to ću vam sad objasniti. Znači zračni ovjes nije kao najnormalnija vinda ili najnormalniji amortizer, znači umjesto opruge dođe vam jedan zračni jastuk unutra, znači jastuk u kojem se nalazi zrak. Znači to je najobičniji amortizer, klasični od Bilštajna u mom slučaju, ali u ovom dijelu gdje vam normalno bude opruga, kod mene je jedan ovako crni jastuk koji je napunjen zrakom. E sad, kako to sve funkcionira? Znači, ima više komponenti koje su nam bitne da bi opće taj zrak mogao funkcionirat. Prvo su naravno ti jastuci, točni amortizeri s jastucima. Znači napred imamo dva amortizera, logično s lijeve strane jedan sa jednim jastukom, s desne strane još jedan sa još jednim jastukom, što je logično. Iza imamo praktički najnormalniji amortizer i sa jedne i sa druge strane, pošto se na golfu znači nisu zajedno amortizer i opruga, inače nego je amortizer tu, opruga je pored, tako nam i u ovom slučaju znači tu dođe amortizer i pored nam dođe jastuk. Znači da, imamo ta četiri amortizera sa jastucima i naravno da bi nekak zrak uspio ulaziti, izlaziti iz tih amortizera, moramo imati neke lightunge kroz koje će taj sami zrak do Lazi. E, znači to sam pričao u tom videu gdje smo građivali zračni ovjes, ali vidim da dosta ljudi nije pratilo situaciju. Znači iz GPK-a gdje nam se nalazi cijela ta instalacija od zraka, sam doveo do svakog amortizera po jedan light. Znači imamo jedan lightung koji ide iz GPK-a na zadnji ljevi kotač, jedan koji ide na zadnji desni kotač, jedan koji ide na prednji ljevi kotač i jedan koji ide na prednji desni kotač. Ti lightungsi se spajaju znači na sami jastuk. Imate jedan lightung koji ide iz jastuka i dolazi taj lightung iz GPK-a i oni se spajaju jedan s drugim. E, Znači, sad smo pojasnili taj dio, imamo amortizer sa jastukom, imamo lightunge koji dolaze iz GPK-a. Na šta se spavaju ti lightunzi u GPK-u? Vidjeli ste u onom videu kad smo kupovali zračni ovjes, da sam, da sam dobio onaj manifold za koje sam govorio da je mozak cijele priče, e, u njega vam se štekaju ti lightunzi koji zapravo odlaze u jastu. Znači imate ta, tu glavu, iz svakog amortizera pikate u glavu, znači imate označeno na samom manifoldu, na samom mozgu, FL, front left, znači prednji lijevi, front right, FR, znači front right, prednji desni, i tako u krug. Znači imate za svaki se zna koji se kut pika. I vi kad ste provukli do GPK-a te lightunge, svaki popikate na svoje mjesto i to je to. Onda sljedeća stvar, otkud nam dolazi taj zrak koji, koji ulazi u te jastuke? On nam dolazi iz onog tenka ili iz one boce koja se nalazi u GPK-u, znači unutra pod pritiskom nabijamo zrak koji kasnije kad mi želimo auto podić, iz te boce zrak izlazi kroz te lightunge i ulazi u naše jastuke i samim tim nam se auto podiže. Znači taj jastuk, kad vi auto spustite sad recimo kak stoji, taj jastuk se ovak zgnječio i stiso se. Znači on se ovako prema dolje stiso jer je izašao zrak iz njega. Kao balon, zamislite sad da je to neki balon. I ja sad kad pritisnem tipku, taj mozak u koji sam upiko te lightunge, on daje naredbu da zrak iz boce krene odlaziti u amortizer. Znači kad se to desi, zrak krene putovat kroz taj lightung i počne puniti taj balon ili ti taj jastuk i on se počne širiti. I samim tim nam se auto odiže. E tako znači. 
Sad, imamo znači, rekli smo, četiri amortizera s jastucima, imamo lightunge, imamo taj mozak cijele priče i imamo bocu u kojoj se nalazi taj zrak. E sad, neki su mi pisali koliko često moraš puniti zrak u boci. Ne moram ga ja puniti, znači uz tu bocu još nam dolaze dva kompresora koja se spajaju znači, na bateriju, točnije akumulator da dobiju struju i spajaju se naravno isto na taj mozak koji opet regulira sve. Oni imaju svoje rele i oni znaju, znači kompresori znaju točno kad se moraju paliti. Znači u bocu nam stane malo preko 10 bara pritiska. Čim se pritisak spusti ispod 9 bara, oba dva kompresora se automatski pale i počnu puniti bocu na novo. Znači njima treba možda nekih pola minute da napune bocu i onda one kad, oni kad napune bocu opet se ugase. Znači frajer doslovno mjeri ovdje pored mene nešto, tako da ćemo malo sad morat zastat, napraviti mali prekid pa ćemo onda nastaviti. E nekoliko trenutaka kasnije. E tako sad su oni tu počeli mjeriti, sad trenutno nema zvukova pa ću ja nastaviti pričat, nadam se da mi neće smetat. Uglavnom, rekli smo kad se boca napuni, kompresori se automatski gase i zato nam je sve zaslužan taj mozak ili ti manifold od tog zračnog ovjesa koji doslovno regulira i govori sve. On zna koliko u kojem jastuku ima pritiska, točnije zraka, koliko boci ima zraka, kad nam treba još zraka u boci, kad nam treba još zraka u jastucima i tak dalje i tak bliže. Znači sad smo sve objasnili, imamo rekli smo amortizere sa jastucima, imamo lightunge koji od svakog jastuka, točnije od svakog amortizera idu u gepek, imamo mozak na koji se to sve spaja, točnije manifold, imamo bocu u kojoj nam se nalazi zrak koji nam je potreban za te jastuke i imamo kompresore, točnije dva kompresora koji nam pune bocu sa zrakom. E sad, u mom slučaju su dva kompresora, možemo imati jedan kompresor, jedan je čist dovoljan, ali stvari u tome što jedan kad se upali, da bi napunio dva bara u toj boci, treba mu puno duže rada i puno se više zagrije, nego što dva kompresora treba uh, da to naprave. Znači, dva kompresora kad se upale, oni to napune za pola minute, a jedan kompresor radi doslovno minutu ako ne i više, i zato sam se ja prilikom ugradnje, kad je jedan kompresor radio, sad zamislite, on je morao od nule napuniti bocu na 10 bara i to je trajalo doslovno 5 do 10 minuta i on se toliko ugrio da sam ga ja glupan kasnije uhvatio rukom i speko sam se užasno, znači još uvijek imam ovdje plikove na ruci koliko sam se speko na taj jedan kompresor i to vam je znak već koliko zapravo dva kompresora znači. Ja sam prvo kad sam kupio razmišljao da spojim samo jedan kompresor, onda sam skužio da zašto ne bi spojio dva kad već imam dva, kao bilo bi mi lakše manje posla i to jer sam morao do, dovodi duplu struju za spajat kompresore. Jednostavno sam mislio ajde kao spojit ću jedan i to mi je jednostavnije, no međutim kad sam vidio koliko tom jednom kompresoru treba rada da bi napunio bocu, onda sam se ipak odlučio spojiti oba dva i da. Vi ste vidjeli kako sam to složio u svom GPK-u, znači taj mozak, taj manifold sam sakrio dolje ispod, znači poda da se ne vidi, kompresore sam sakrio, lightons i se ne vide, ništa se ne vidi, samo imamo bocu gore u gepeku i ja ću to sve još malo nadoraditi, znači ovo što ste sad vidjeli, kako to sad trenutno kod mene izla, ja ću to još malo promijeniti da boca više potone, znači da do pola bude potonuta u tom podu, tako da će se vidjeti, znači doslovno samo pola boce i to je to. I također ofarbat ćemo bocu sad da li u plavu, u boju auta ili u crno, to još nisam odlučio, pišite mi vi u komentarima šta vi mislite šta bi bilo bolje. Ali uglavnom da, to je više manje to kako funkcionira taj zračni ovjes. Znači možete ga štelat kako vi želite, možete auto podizat, spuštat kako vam odgovara i sve to radite putem mobitela ili putem daljinskog. Znači auto se ne vozi ovak trenutno kako je spušten, nego se malo podigne, podigne se na voznu visinu. Alles gut. Ich hoffe, ich störe euch nicht. Alles müsste funkcionieren, glaube ich. Ja, ja. Okay. Znači ja ga doslovno kao što sam rekao mogu podići da bude kao SUV, mogu ga spustiti da stoji, da, da leži ovak na podu kak leži trenutno i to je razlog zašto sam htio taj zračni ove. Znači ja se vozim na visini na kojoj sam bio i kad sam bio na Gevindama i onda kad vidim negdje neku rupu ili neki prijelaz, pregi gdje nisam siguran da li ću moći preći da si ne otkinem lip, samo stisnem dva puta tipku za preset koji sam si spremio da mi se auto podigne na visinu SUV-a doslovno, pređem taj pregi i opet stisnem dva puta na tipku koji sam si spremio za normalnu voznu visinu i on se opet spusti i to vam je to. Tako da evo sad sam malo objasnim taj zračni ove za ove koji možda nisu znali šta je uopće zračni ove i kako funkcionira. Nadam se da sam vam bar donekle uspio približiti. Nadam se da nisam prebrzo pričao, pišite mi u komentarima u zadnje vrijeme da prebrzo pričam. Jednostavno to je način na koji ja pričam, potrudit ću se u budućnosti da pričam malo sporije, da bi vam to bilo jednostavnije zapratiti, ali to je jednostavno način na koji ja pričam i ne mogu si pomoći. Tako da ako imate ikakvih pitanja još vezanih za to kako zračni ove funkcionira, slobodno mi pišite u komentarima, odgovorit ću vam svima, znači na sve normalne komentare, na sva normalna pitanja ću odgovarati, na ove glupe komentare sam jednostavno prestao odgovarati jer sam skužio da nema smisla. A sad ću vam još ispričat kako to sve upisat u prometnu dozvolu u Njemačkoj i kako biti legalni s tim, jer naravno ja ovo nisam ugradio bez veze, ja ću ovo sve upisat i naravno može biti upisano u Njemačkoj, nije nelegalno jer vidio sam da je bilo i takvih komentara gdje su ljudi pisali da ovo nije legalno u Njemačkoj i da ću izgubiti Fairlaubnis, znači to nije istina. Ovo sve se može upisati, dobivate uz ovakav zračni ovez, barem ja sam dobio znači, taj legutahtan s kojim to sve mogu upisati, znači ovo sve je legalno, 
naravno nakon što se upiše. E sad, šta nam sve treba i koje sve uvjete moramo ispuniti da bi ovo upisali u prometnu, to ću vam sad objasniti. Znači, jedni od uvjeta su da kad se ispusti sav zrak iz auta, kao što sam ja to sad napravio, da auto svejedno bude vozljiv do 50 na sat i da se malo mogu skretati kotače. To trenutno kod mene nije slučaj, zato što ja još nisam ubacio taj modul, njega ću ubaciti uh, sutra ili prek sutra, oni su mi ga poslali, samo mi još treba doći. Taj modul se zove Cruise Safe, evo, znači 3.0 od 0 bara. Njega kad se ubaci, on vam doslovno ne da da ispustite sav zrak, vi kad ispustite sav zrak na daljinskom piše 0.00, ali u jasucima sve jedno ostane nešto zraka i auto ne padne skroz. Tako da kad se to ubaci, onda mogu otići na tehnički i oni kad ispuste sav zrak, auto će sve jedno ostati na voznoj visini i bit će znači legalan. Znači to je jedan uvjet koji morate ispuniti, znači da auto kad se ispusti sav zrak bude sve jedno do 50 na sat vozljiv, da se kotači mogu skretati ljevo desno. Sljedeće treba će vam potvrda da ste odradili špur ili optiku trapa i treba će vam taj legu tahten znači od tog zraka, točno od tih amortizera i naravno će, treba će vam još legu tahten od felgi ako imate neoriginalne felge ili aftermarket felge kao što je to slučaj kod mene znači te četiri stvari vam trebaju, odete na tehnički pregled i oni će vam tamo morat napraviti Einzel app name da vam to sve upišu, još ne znam točno koliko će to košta, to ćemo snimiti zaseban video kad ćemo ići na upisivanje, reći vam koliko je moj koštalo, koliko je bilo komplicirano, da li je zapravo funkcioniralo iz prve ili ćemo morati ići par puta i da, to mi je više manje to, znači to su ti uvjeti koji morate ispuniti ako želite zračni oves. Evo više manje, ja mislim da sam sad sve objasnio, nadam se da sam bio dovoljno razgovjetan i da sam bio dovoljno konkretan, nadam se da nisam previše žurio, da sam uspio približiti način funkcioniranja zraka, od čeg se sve sastoji zrak i kako ga opisati, točno kako biti legalni. Tako da evo, nadam se da vam se video svidio, ako je, pišite mi u komentarima, bit će još sigurno par videa na temu zračnog ovjesa u narednom periodu. I ništa, to bi bilo više manje to što se tiče ovog videa. Ja bih vam se ovim putem htio zahvaliti na 10.000 pratitelja na mom Instagram profilu. Vi koji gledate ovaj video, još mi niste tamo zapratili, razmislite o tome da me zapratite na Instagramu. Također, ako još niste pretplaćeni na moj YouTube kanal, pretplatite se, ja od toga nemam nikakvu zaradu, znači od same pretplate nemam apsolutno nikakvu zaradu. To je čisto za vas, da vas podsjeti kad izađe novi video, jer ako gledate moje videe, ako su vam zanimljivi, zašto vam ne bi onda došla i obavest, e Mati Lenart je izbacio novi video, ajde pogledajte ga. I također, ako vam se video svidio, lajkajte ga, jer ako ima više lajkova, YouTube taj video gura više i više ga rekomenda drugim ljudima, tako da će to i meni donest malo više pregleda. Tako da ako podržavate moj rad, pomognite mi sa jednim lajkom, pretplatom i ništa, to je bilo to. Mi se gledamo u jednom od narednih videa koji će vjerojatno biti pov vožnja u kojoj ćemo pričati o samim voznim karakteristikama i odobnosti na zračnom ovjesu. Do tad mi se čuvajte i čao!